ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மைக்ரோபயாலஜிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க நீங்கள் எல்லோரும் ஹாப்பியாக சேஃபாக இருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது நீங்கள் ரொம்ப நாளாக வந்து கேட்டுட்ருந்த டாபிக் தான் டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பி அப்புறம் வந்து ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பி ரெண்டு மைக்ரோஸ்கோப்புக்கும் பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பியோட பேசிக் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பியும் ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பியும் லேர்ன் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி சரியா எந்த ஒரு இதுனாலும் நம்ம பேசிக் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு படித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த டாப்பிக்கே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் இஸ் ஏபிள் டு அச்சீவ் கிரேட்டர் மேக்னிஃபிகேஷன் அண்ட் ரெசல்யூஷன் பிகாஸ் இட் யூசஸ் எ ஹை வோல்டேஜ் பீம் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஹூஸ் வேவ் லென் திஸ் வெரி மச் ஷார்டர் தென் தட் ஆஃப் த விசிபிள் லைட் நம்ம நார்மலாக இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து லைட் மைக்ரோஸ்கோப்பி பற்றி தான் பார்த்துருப்போம் அப்படி தானே லைட் மைக்ரோஸ்கோப்பியில் சோர்ஸ் வந்து என்னது லைட் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பில் எலக்ட்ரான்ஸு தான் சோர்ஸாக இருந்து செயல்படும் சரியா பார்த்திங்கன்னா மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாலே மேக்னிஃபிகேஷன்னா என்னது ஒரு சின்ன இமேஜை வந்து எந்த அளவுக்கு அது பெருசு பண்ணி காமிக்குதோ அதுதான் மேக்னிஃபிகேஷன் ரெசல்யூஷன்னா பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அல்லனா ரெண்டு பாயிண்டை வந்து நமக்கு வேறுபடுத்தி காமிக்கிறது எந்த அளவுக்கு வித்தியாசப்படுத்தி பெருசாக காமிக்குதோ அதுதான் ரெசல்யூஷன் பவர் அப்போ இந்த ரெண்டுமே மேக்னிஃபிகேஷனும் ரெசல்யூஷனும் வந்து லைட் மைக்ரோஸ்கோப்பை கம்பேர் பண்ணும்போது எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்புக்கு வந்து ஹையாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இங்கே வந்து நம்ம ஒரு ஹை வோல்டேஜ் பீம் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஹை வோல்டேஜ் கொடுத்து நம்ம பண்ணும்போது அதோட வேவ்லேருந்து வந்து நம்ம விசிபிள் லைட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ஷார்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு இமேஜ் வந்து நல்ல கிளியராக கிடைக்கும் த ரிசால்விங் பவர் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் மே பி அஸ் லோ அஸ் ஒன் டு டூ நானோமீட்டர் எனேபிளிங் அஸ் டு சி வைரஸஸ் அண்ட் த இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த செல்ஸ் இப்போ நம்ம எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பியோட ரிசால்விங் பவர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லோவாக தான் இருக்கும் எவ்வளோ இருக்கும் ஒன் டு டூ நானோமீட்டர் அந்த அளவுக்கு லோவாக தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு வைரஸ் அதே மாதிரி இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த செல்ஸ் செல்லுக்கு உள்ள என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குதோ அதெல்லாம் நம்மளுக்கு வேறுபடுத்தி காமிக்கும் தே கேன் பி ஃபோக்கஸ்ட் மச் அஸ் லைட் ஆஸ் இன் ஏ லைட் மைக்ரோஸ்கோப் பட் தேர் வேவ் லெந்த் இஸ் அரவுண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் நானோமீட்டர் இது இங்கே வந்து என்னது எலக்ட்ரான்ஸ் தானே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க எந்த அளவுக்கு நம்ம லைட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் லைட்டை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து எலக்ட்ரான்ஸை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் வேவ்லேருந்துன்னு பார்த்தோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் நானோமீட்டர் அளவுக்கு தான் இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் ஷார்ட் வேவ்லேருந்து நம்ம நார்மல் விசிபிள் லைட்டை விட தௌஸ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டைம்ஸ் வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கும் வேவ்லேருந்து தேர் ஃபோர் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்ஸ் ஹாவ் ஏ ப்ராக்டிக்கல் ரெசல்யூஷன் ரஃப்லி தௌசண்ட் டைம்ஸ் பெட்டர் தென் தட் ஆஃப் த லைட் மைக்ரோஸ்கோப் இதோட ரெசல்யூஷன் பவர்னு பார்த்தோம்னா லைட் மைக்ரோஸ்கோப்பை விட ஆயிரம் மடங்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் பெட்டராக இருக்கும் வித் மெனி எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் க்ளோசர் தேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நானோமீட்டர் கேன் பி டிஸ்டிங்யூஷ்ட் அண்ட் த யூஸ்ஃபுல் மேக்னிஃபிகேஷன் இஸ் ஓவர் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மைக்ரோஸ் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் வெரைட்டி இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு நம்ம வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நானோமீட்டருக்கும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மைக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அல்லனா செல்ஸை வந்து நமக்கு டிஸ்டிங்யூஷ் பண்ணி வேறுபடுத்தி நமக்கு காமிக்கும் மேக்னிஃபிகேஷன் பார்த்தோன்னா ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டைம்ஸ் இருக்கும் த ரெசல்யூஷன் லிமிட் ஆஃப் ஏ ஹியூமன் ஐ இஸ் அபவுட் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ மில்லிமீட்டர் ஒரு ஹியூமன் ஐ கி ரெசல்யூஷன் பார்க்கக்கூடிய எபிலிட்டி எவ்வளோ இருக்கும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ மில்லிமீட்டர் தான் இருக்கும் அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பொருட்களையும் நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியாது ஸோ நம்ம மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு தான் பார்க்க முடியும் இந்த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பை வந்து ஃபஸ்ட்டு டெவலப் பண்ணது வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டிஸ்லேருந்து நைன்டீன் ஃபோர்ட்டிஸ் அந்த காலகட்டத்திலேயே வந்து டெவலப் பண்ணிட்டாங்க அவங்க டெவலப்
அங்க வந்து நமக்கு லென்சஸ் தான் வந்து லைட்டை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஸ்பெசிமெனுக்கு கொடுக்கும் இங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால லென்சஸ் வச்சு எலக்ட்ரான்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பில் எலக்ட்ரோ மேக்னட்ஸை தான் லென்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த எலக்ட்ரா மேக்னட்ஸ் தான் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் பீம் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸை வந்து நமக்கு ஸ்பெசிமெனுக்கு வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி காமிக்கும் ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பை வந்து டெவலப் பண்ணது யாருன்னா எர்னஸ்ட் ரஸ்காவும் அப்புறம் வந்து மேக்ஸ் நால்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒனில் ஃபஸ்ட்டு டெவலப் பண்ணாங்க அதே இதை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படிங்கிற நேமில் இந்த எர்னஸ்ட் ரஸ்காவும் அவங்க கூட ஒரு சீமேன்ஸ் கம்பெனி ஒரு கம்பெனியுமா சேர்ந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி த்ரீயில் டெவலப் பண்ணாங்க அந்த ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பவே மாடிஃபை பண்ணி இவங்க வந்து டெவலப் பண்ணாங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி த்ரீயில் ஏ கேனடியன் அமெரிக்கன் ஃபிசிசிஸ்ட் ஜேம்ஸ் ஹில்லியர் கன்ஸ்ட்ரக்டட் ஏ மைக்ரோஸ்கோப் ஃப்ரம் ரஸ்காஸ் டிசைன் தட் வாஸ் நியர்லி டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் மோர் பவர்ஃபுல் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேனடியன் அமெரிக்கன் ஃபிசிசிஸ்ட் அவர் யார் ஜேம்ஸ் ஹில்லியர் இவர் வந்து ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்பை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாரு எதை வச்சு ரஸ்காவோட அந்த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்போட டிசைன் வச்சு ஒரு எலக் மைக்ரோஸ்கோப்பை இவர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாரு அது வந்து ரஸ்கா கண்டுபிடிச்ச அந்த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பை விட இருபது மடங்கு பவர்ஃபுல்லாக இருந்தது இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் மேட் பை விளாடிமிர் காஸ்மா சுவாரிக்கின் enabled the en- electron microscope to be used for studying viruses and protein molecules adukaprama 1939 la vladimir kosma swarikin in the scientist vande and the electron microscope innum konja modify panni virus ayum protein molecules ay nama study pandra alavukku adha modify panni irukkaru eventually electron microscopy was greatly improved வித் மைக்ரோஸ்கோப்ஸ் ஏபிள் டு மேக்னிஃபை அண்ட் இமேஜ் டூ மில்லியன் டைம்ஸ் இந்த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பை வச்சு நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணி பண்ணி இப்போ நிறைய டெவலப்டு மாடல் எல்லாம் வந்திருக்கு அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன இமேஜை டூ மில்லியன் டைம்ஸ் பெருசாக நமக்கு இந்த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பி வந்து இமேஜாக காமிக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு டெவலப்மெண்ட் இருக்குது இந்த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பியில் என்னென்ன டெவலப்மெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பி தேர் ஹாவ் பீன் மெனி டெவலப்மெண்ட்ஸ் இன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பி தட் இன்க்ளூட் நிறைய டெவலப்மெண்ட் வந்து பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஷேடோ கேஸ்டிங் செகண்ட் வந்து ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பி அடுத்தது இம்யூனோ எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பி ஃபோர்த் வந்து ஃப்ரீ செட்சிங் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஷேடோ காஸ்டிங்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து கான்ட்ராஸ்டை வந்து நமக்கு நல்ல வேறுபடுத்தி காமிக்கிறதுக்காக தான் இந்த டெக்னிக் வந்து பண்ணுறாங்க இட் ஈஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் டெக்னிக் தட் இஸ் கேரிட் அவுட் பை டெபாசிட்டிங் எ தின் லேயர் ஆஃப் பிளாட்டினம் ஆர் அதர் மெட்டல் ஆன் த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் டு பி எக்ஸாமின்ட் ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசத்துக்கு ஒரு ஷேடோ உருவாக்கணும் இந்த ரைட் சைடு வந்து நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய அந்த இமேஜில் பாருங்களேன் நார்மலாக நம்ம லைட் மைக்ரோஸ்கோப்பியில் பார்க்கக்கூடிய அந்த இமேஜ் மாதிரி இருக்காது ஒரு ஷேடோ ஒரு நிணல் இருக்கிறதுனால நமக்கு இந்த இமேஜ் வந்து தெளிவாக நமக்கு தெரியும் அந்த ஷேடோ உருவாக்குறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை சுற்றி ஒரு தின் லேயர் பிளாட்டினம் அல்லைனா ஏதாவது ஒரு மெட்டல் வச்சு கோட் பண்ணுறாங்க அப்போ மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை சுற்றி இந்த பிளாட்டினம் வந்து கோட் ஆகுது திஸ் பிளாட்டினம் கோட்டட் ஆர்கானிசம் அண்ட் பம்பார்ட்மெண்ட் வித் எலக்ட்ரான் பீம்ஸ் கேட்டர்ஸ் த எலக்ட்ரான் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் அண்ட் இமேஜ் தட் இஸ் ஃப்ளோ ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் த ஃப்ளூரஸன் ஸ்கிரீன் இப்போ நம்ம மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அதாவது அந்த ஸ்பெசிமெனில் வந்து பிளாட்டினம் வச்சு கோட் பண்ணி வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரான் பீம்ஸை வந்து நம்ம பாஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படி பாஸ் ஆகும்போது இந்த எலக்ட்ரான் பீமுக்கும் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளாட்டினத்துக்கும் ஒரு பம்பார்ட்மெண்ட் ஒன்று ஒன்று மோதுது அப்படி மோதும் போது எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் தெரிச்சு வருது ஸ்கேட்டர் ஆகுது அந்த ஸ்கேட்டர் ஆகி வரக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரு இமேஜை வந்து உருவாக்குது அந்த இமேஜை நம்ம ஃப்ளூரசன் ஸ்க்ரீன் வழியா நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து சப்போஸ் ஃப்ளூரசன் ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இமேஜ் வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக தான் தெரியும் இந்த ரைட் சைட் பார்க்குற இந்த பிக்சர் மாதிரி தான் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இமேஜ் தான் நமக்கு கிடைக்கும் அதே இது நம்ம ஃப்ளூரசன் ஸ்க்ரீன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கலர் கலராக இமேஜ் கிடைக்கும் அடுத்ததை நம்ம பார்க்கக்கூடிய
Scanning electron microscopy is another development that provides a three-dimensional image of the object as well as high resolution. Now, here can we show you a 3D image in the object. If you have a 3D image, the resolution is higher. That is why we Imino Electron Microscopy. It is a method to enhance sensitivity and specificity by reacting the specimen with specific antiviral antibody that results in clumping of viral particles. In the technique, we will see this microscopy. We will see a virus. For example, coronavirus. And the virus is an antibody. So, there is an antigen. And the antibody is a giant. Binding is a giant. Then, the bind is a clumping. Then, the virus is a clump. The clump is a giant. The antigen is an antibody. That's why we are here. In this method, antibody may be conjugated with gold to visualize and determine the location of the specific antigenic determinants in a specimen. If we look at a specimen, we can see antigenic determinants in a specimen. We can see the antibody in a gold code. So, the gold coated antibody can bind the virus to the virus. அது எங்க எங்க அந்த வைரஸ் இருக்குதோ அங்க எல்லாம் இந்த கோல்டோட அது வந்து கோட் ஆகி இருக்கும் அப்படிதானே அத வந்து நம்ம ஈஸியா இந்த இமினோ எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோபி வச்சு நம்ம ஸ்டடி பண்ணலாம் அடுத்ததா நம்ம பார்க்க கூடிய டெக்னிக் வந்து ஃப்ரீ செட்சிங் ஃப்ரீ செட்சிங்ங்கிறது என்னது இது ஒரு டெவலப்மென்ட் தான் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோபியில ஃப்ரீ செட்சிங் இஸ் த மெத்தட் பை விச் லைவ் ஆர்கானிசம் கேன் பி விஷுவலைஸ்ட் அன்லைக் இன் ட்ரெடிஷனல் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோபி in which the living cells cannot be examined. First, we have to see the traditional electron microscope which is not able to see live cells. But, in the free searching and the development of the virus, we can visualize the live viral cells and microbial cells. This method is useful for the study of cellular ultrastructure of the microorganisms in the living state. இந்த free searching technique வெச்சி நம்ம பார்க்கும் போது ஒரு micro-organisத்தோட cellோட ultra-structure அதுக்கு உள்ளை இருக்குக்குடிய full components ஏயும் நம்ம வந்து study பண்ண முடியும் எப்போம் அந்த organism வந்து உயிரோட இருக்கும் போதே நம்மலால் பார்க்க முடியும் This method is based on rapid cooling of specimens by deep freezing in liquid gas and subsequent formation of carbon platinum replica of the specimen எப்படி இந்த method வைத்து நம்ம வந்து view பண்ணுமோம் freeze நாலே என்னது temperature வந்து நம்ம ரும்ப கம்மி பண்ணி அதை freeze பண்ணப் போரும் frozen பண்ணப் போரும் liquid gasல அப்போ deep freezing with liquid gasல அந்த specimen வந்து நம்ம freeze பண்ணிட்டு அதுக்கப் பிரமா அந்த specimen வந்து நம்ம cut பண்ணுமோம் cut பண்ணிட்டு அந்த weaker portion வழிய நம்ம cut பண்ணுமோம் cut பண்ணிட்டு ஒரு carbon platinum இந்த metal வைத்து ஒரு replica, அந்த specimenுக்கு ஒரு replica எவ்வு நம்ம் உருவாக்குவோம் அததான் நம்ம வந்து easy visualize பண்ணுவோம் இந்த technique பத்தி நம்ம detailed அடுத்த விடியோல நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்பு வந்து நம்ம electron microscopy எவ்வுட application என்னன் பார்க்கலாம் இதுக்கலாம் இது useful ஆக்குது rapid detection of viruses directly from the clinical specimens hospitalல்லந்து எடுக்குடிய sampleslல்லந்து direct நம்ம வந்து virus வந்து இந்த electron microscope use பண்ணி நம்ம visualize பண்ணம் முடியும் fast up பண்ணம் முடியும் this is especially useful for detection of non-cultivable virus non-cultivable நான் என்னது cultivable நான் நம்ம ஒரு அதுக்குண்டு உரிய அந்த specific mediaல அந்த virus நம்ம grow பண்ண வைக்க முடியும் non-cultivable நான் அது வந்து நம்ம cultivate பண்ணம் முடியாது என்ன அது வந்து ஒரு மீடியால நம்ம வலர வைக்கிம் போது அதுவா grow ஆகவோ அதுவா divide பண்ணவோ முடியாது சோ அப்படிப்பட்ட virus அதா நம்ம non-cultivable virus சொல்லும் for example rota virus duo virus இந்த மாதிரி virusல உள்ள செல strains வந்து பாத்திங்கனா babiesுகலாம் diaryாவ வந்து காச் பண்ணோம் அப்போம் அந்த fecal sampleல பாத்தோனா இந்த நம்ம் டாரக்டா வந்து அந்த fecal sampleல்லந்து 
அந்த ரோட்டோ வைரஸை நம்ம இந்த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு ஸ்டடி பண்ணலாம் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோபி கேன் ஆல்சோ பி யூஸ் டு விஷுவலைஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் வைரல் பார்ட்டிகிள்ஸ் அண்ட் அதர் மைக்ரோபியல் மெட்டீரியல்ஸ் இந்த மைக்ரோஸ்கோப்பி வச்சு நம்ம ப்ரோட்டீனோட த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சரை ஸ்டடி பண்ணலாம் வைரஸோட பார்ட்டிகிள்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்டடி பண்ணலாம் ப்ளஸ் வேறு நிறைய மைக்ரோபயாலஜிக்கல் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்டடி பண்ணலாம் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பு என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டைப்பு பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பு செகண்ட் டைப் வந்து ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பு இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பினா என்ன ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பினா என்னங்கிறத நட்சலாக இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் The transmission electron microscope developed in the 1930s operates on the same physical principles as the light microscope but provides enhanced resolution due to the shorter wavelength of electron beams. In the transmission electron microscope, in 1930, we will see this in the 1930s. But this is the working mechanism of the light microscope. This is the work of the light. ஆனால் லைட் மைக்ரோஸ்கோப்பை விட இதோட ரெசல்யூஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி இருக்கும் எதுனாலனா அந்த எலக்ட்ரான் பீம்ஸோட அந்த ஷார்ட் வேவ்லந்துனால நமக்கு ரெசல்யூஷன் வந்து ஹையாக கிடைக்கும் ஸோ ஷார்ட் வேவ்லந்து எலக்ட்ரான் பீம் வந்து நமக்கு ஹை ரெசல்யூஷன் இமேஜை வந்து நமக்கு கிரியேட் பண்ணி காமிக்கும் அதுதான் இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் த டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் offers resolutions to approximately 0.2 nanometers as opposed to 200 nanometers for the best light microscope and the best light microscope oda resolution power nu paathona 200 nanometer da irukum ana inda tem oda resolution nu paathona approximately 0.2 nanometer resolution irukum and alavukku kitta iruka kudiya points ey namakku verupaduthi kaamikkum The term has been used in all areas of biological and biomedical investigations because of its ability to view the finest cell structures. In this term, we have a lot of biological field, biomedical investigations, forensic, and all the time, we have a lot of term microscopy. We have a very fine cell structures. We have a lot of cell structures. ஸோ இது ஒரு பெரிய அட்வான்ஸ்மெண்ட் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் இந்த ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்புனா ஸ்கேனிங்னால என்னது ஸ்கேனர் வந்து இருக்கும் இதில் இன்ஸ்டட் ஆஃப் பீயிங் ஃபோக்கஸ்ட் பை த ஸ்கேனர் டு பீர் த்ரூ த ஸ்பெசிமென் ஆர் யூஸ் டு அப்சர்வ் எலக்ட்ரான்ஸ் தட் ஆர் ஸ்கேட்டர்ட் ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஸ்பெசிமென் ஆஸ் த பீம் கான்டாக்ட் சிட்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிமெனில் வந்து பட்டு ஸ்கேட்டர் ஆகக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான் பீமை தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் த பீம் இஸ் மூவ்ட் அலாங் த சர்ஃபேஸ் ஸ்கேனிங் ஃபார் எனி இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் அப்படியே மேலாப்பில் ஃபுல்லாக ஸ்கேன் பண்ணி நமக்கு வந்து கொடுக்க போகுது ஏதாவது ஒரு இர்ரெகுலாரிட்டி இருந்தால் எல்லாத்தையும் நமக்கு வந்து அதை ஸ்கேன் பண்ணி காமிக்க போகுது அந்த பீம் வந்து சர்ஃபேஸில் அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணோம் த ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் ஈல்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டீட்டெயில்டு த்ரீ டைமென்ஷனல் இமேஜ் ஆஃப் எ ஸ்பெசிமென் வந்து நமக்கு த்ரீ டைமென்ஷனல் இமேஜ் ஒரு ஸ்பெசிமெனோட த்ரீ டி இமேஜ் வந்து நமக்கு இந்த ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பி மூலமாக நம்ம பார்க்கலாம் சரியா இப்போ வந்து இந்த லைட் மைக்ரோஸ்கோப்புக்கும் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்புக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அப்படி தானே லைட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் சோர்ஸ் வந்து என்னது லைட்டு தான் விசிபிள் லைட்டு தான் வந்து சோர்ஸ் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பில் எலக்ட்ரான் பீம் தான் சோர்ஸாக இருக்கும் அடுத்து மீடியம் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் லைட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஏர்க்குள்ளே தான் அது வந்து பாஸ் ஆகி வரும் அந்த லைட் அப்படி தானே இங்கே எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஒரு வேக்யூம் ஒரு வெற்றிடம் வந்து உருவாக்கி வச்சுருப்பாங்க அது வழியாக தான் அந்த எலக்ட்ரான் பீம்ஸ் வந்து பாஸ் ஆகும் ஸோ ஹை வேக்யூம் தான் அதோட மீடியம் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் அடுத்து லென்ஸோட நேச்சர்னு பார்த்தோன்னா லைட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் கிளாஸ் லென்சஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பில் எலக்ட்ரான் பீம்ஸ் வந்து ல லென்ஸ் கிளாஸ் வெளியாக பாஸ் ஆகாது அப்படி தானே ஸோ இங்கே வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் லென்சஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபோக்கஸிங் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டோன்னா 
லென்ஸ் பொசிஷன் இஸ் அட்ஜஸ்டட் மெக்கானிக்கலி இங்கே வந்து நம்ம எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் அந்த லென்ஸோட பொசிஷனை வந்து நம்ம மாற்றி மாற்றி நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் டென் எக்ஸா ஃபிஃப்டி எக்ஸா ஹண்ட்ரட் எக்ஸான்னு சொல்லிட்டு அந்த லென்ஸை தான் நம்ம வந்து அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸை தான் நம்ம மாற்றி மாற்றி ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் அதே இது எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்னு பார்த்தோன்னா கரண்டு டு த மேக்னெட்டிக் லென்ஸ் இஸ் அட்ஜஸ்டட் அந்த மேக்னெட்டிக் லென்ஸுக்கு வரக்கூடிய அந்த பவர் கரண்டை தான் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் அந்த லென்ஸை வந்து நம்ம மாற்ற மாட்டோம் சேஞ்சிங் த மேக்னிஃபிகேஷன் அதே தான் அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸை வந்து நம்ம மாற்றி மாற்றி தான் லைட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் மேக்னிஃபை பண்ணி பார்ப்போம் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்தோன்னா அந்த மேக்னட்டிக் லென்ஸுக்கு வரக்கூடிய அந்த கரண்டை தான் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்புறம் சோர்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராஸ்ட் கான்ட்ராஸ்ட்னா என்ன அந்த ரெசல்யூஷன் அந்த இது வந்து எப்படி நமக்கு வருது அப்படின்னு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் டிஃப்ரென்ஷியல் லைட் அப்சார்ப்ஷன் இப்போ வந்து திக்காக இருந்ததுன்னா ஸ்பெசிமென் திக்காக இருந்ததுன்னா லைட் அப்சார்ப்ஷன் வேறு மாதிரி இருக்கும் தின் ஸ்பெசிமெனில் வேறு மாதிரி லைட் அப்சார்ப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து பேக்ரவுண்டுக்கும் மைக்ரோ ஆர்கானிசத்துக்கும் வேரி பண்ணி பார்ப்போம் இங்கே அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகுறதை வச்சு நம்ம எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்ப்போம் ஸ்பெசிமென் மவுண்டு ஸ்பெசிமென் எங்கே வந்து வச்சுருப்பாங்க லைட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஸ்லைடில் தான் வைப்பான் இங்கே எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஒரு மெட்டல் கிரிட் யூஸ் பண்ணி அதில் தான் ஸ்பெசிமெனை வந்து வைப்பாங்க லைட் மைக்ரோஸ்கோப்போட பெஸ்ட் ரெசல்யூஷன் பார்த்தோன்னா பாயிண்ட் டூ மைக்ரோமீட்டர் அதே இது எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்போட பெஸ்ட் ரெசல்யூஷன் பார்த்தோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நானோமீட்டர் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹை ப்ராக்டிக்கல் மேக்னிஃபிகேஷன் எவ்வளோ இருக்கும் இதில் லைட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் மேக்னிஃபிகேஷன் இருந்தது அப்படின்னா எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டைம்ஸ் வந்து மேக்னிஃபை பண்ணி ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம பார்க்க முடியும் அப்புறம் அஃபோர்டபிலிட்டி அதோட காஸ்ட்டுன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா லைட் மைக்ரோஸ்கோப் வந்து சீப் தான் ஸோ நம்ம ஈஸியாக வாங்கிடலாம் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது லைட் மைக்ரோஸ்கோப்பிக்கும் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பிக்கும் உள்ள சிமிலாரிட்டிஸ் தான் பார்க்குறோம் அங்கேயும் பாருங்கள் லைட் மைக்ரோஸ்கோப்பியில் ஒரு லைட் வந்து சோர்ஸ் வந்து அந்த லைட்டை வந்து இது பண்ணி விடுது அதை கண்டன்சர் லென்ஸ் வந்து ஸ்கே அப்படியே நமக்கு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுது எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பாருங்கள் சோர்ஸ் வந்து எலக்ட்ரான்ஸு அது வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் மேக்னெட் வழியாக கண்டன்சார் லென்ஸுக்கு வருது அதில் எல்லாமே வந்து இங்கே கிளாஸ் லென்ஸுக்கு பதில் கண்டன்சரில் எல்லாத்துலேயும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் லென்சஸ் தான் இருக்கும் அதுதான் ஸ்பெசிமெனுக்கு வந்து அந்த ல எலக்ட்ரான்ஸை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுது அப்புறம் அப்ஜெக்டிவில் வந்து கிளாஸ் லென்சஸ் இருக்கும் அது வந்து லைட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணி நமக்கு இமேஜை காமிக்குது இங்கே வந்து எலக்ட்ரான் சப்ஜெக்டிவ் லென்சஸ்லேயும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் லென்சஸ் இருக்கும் அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் லென்சஸ் வந்து ஸ்பெசிமெனில் பட்டு அதை வந்து நமக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த ஒரு டிடெக்டர் மூலமாக நமக்கு ஐக்கு வந்து நமக்கு காட்டுது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்குறது லைட் மைக்ரோஸ்கோப் இது வந்து நமக்கு ஈஸியாக கேரி பண்ணி ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகலாம் விலையும் வந்து கம்மி இல்லை எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிற டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்போட இமேஜ் இதுக்கு விலையும் ஜாஸ்தி இதை வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு தூக்கிட்டு போகிறதும் ரொம்ப கஷ் கஷ்டம் மேன் பவர் வந்து தேவை ஏன்னா அது வந்து அப்படியே சிஸ்டம் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேரோட கனெக்ட் ஆகியிருக்கும் இதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு கூட ஒரு ப்ரொஃபஷனல் வேணும் யாராலையும் அவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம லேர்ன் பண்ணாமல் அதை ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது இப்போது அந்த இமேஜோட ரெசல்யூஷன் பார்த்தோம்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஈ கோலை தான் அதாவது எஸ்கரிஷியா கோலை பாக்டீரியாவை நம்ம லைட் மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்க்கும்போது இப்படி தான் தெரியும் இந்த அளவுக்கு தான் நமக்கு அதில் ரெசல்யூஷன் வந்து நமக்கு இருக்குது பார்க்கக்கூடிய மேக்னிஃபிகேஷன் இருக்கும் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்க்கும்போது பாருங்கள் அது ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டைம்ஸ் வந்து மேக்னிஃபை பண்ணி நமக்கு ஒரு இமேஜை காமிக்கும் செம் ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு நம்ம பார்க்கக்கூடிய இமேஜ் தான் ரைட் சைட் பிக்சர் அதே எஸ்கரிஷியா கோலை இந்த அளவுக்கு பெருசாக மேக்னிஃபை பண்ணி காமிக்குது இதுதான் இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள வேரியேஷன் இப்போ அடுத்ததை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்புக்கு இவ்வளவு அப்ளிகேஷன் இருந்தாலும் சில லிமிட்
தின் ஆர் அல்ட்ரா தின் இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் பீமோட பெனிட்ரேஷன் பவர் அதாவது ஊடுருவி ஒரு சாம்பிள்குள்ளே போகிற பவர்னு பார்த்தோம்னா ரொம்ப லோவாக தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம இது வழியாக பார்க்கக்கூடிய அந்த ஸ்பெசிமன் வந்து அல்ட்ரா தின் ரொம்ப தின்னாக தான் இருக்கணும் திக்கான ஸ்பெசிமனை வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது ஏன்னா எலக்ட்ரான் பீம் வந்து அதை தாண்டி ஊடுருவி போகாது ஸோ ஃபார் திஸ் த ஸ்பெசிமன் இஸ் ட்ரைட் அண்ட் கட் இன்டு அல்ட்ரா தின் செக்ஷன்ஸ் பிஃபோர் அப்சர்வேஷன் அப்படி நம்ம வந்து பார்க்கணும்னா இந்த ஸ்பெசிமனை வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணி அதை கட் பண்ணி அல்ட்ரா தின் செக்ஷனாக கட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் ஒர்க்ஸ் இன் வேக்யூம் ஸோ த ஸ்பெசிமன் ஷுட் பி கம்ப்ளீட்லி ட்ரை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அப்படி தானே லைட் மைக்ரோஸ்கோப் வழியாக நம்ம ஏர் வழியாக அது ட்ராவல் பண்ணி வரும் லைட் பீம்ஸு ஆனால் இங்கே வந்து வேக்யூமில் தான் இந்த எலக்ட்ரான் பீம்ஸ் வந்து ட்ராவல் ஆகுது அப்படி தானே ஸோ ஒரு வேக்யூம் கண்டிஷன் இருக்கிறதுனால ஸ்பெசிமன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ட்ரையாக தான் இருக்கணும் இட் ஈஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் டு பில்ட் அண்ட் டு மெயின்டைன் இதை வந்து பில்ட் பண்ணுறதும் கஷ்டம் நிறைய எக்ஸ்பென்சிவ் காஸ்ட் ஆகும் அதை மெயின்டைன் பண்ணுற மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டும் வந்து ஜாஸ்தி இட் நீட்ஸ் எ ட்ரைன்டு ப்ரொஃபஷனல் டு ஆப்ரேட் இதை வந்து இந்த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை நல்ல ட்ரைனிங் பண்ண ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக மட்டும்தான் அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஈஸியாக எல்லாரும் இதை வந்து வச்சு நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி இமேஜை பார்க்க முடியாது இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த இந்த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா அந்த டவுட்டு எல்லாத்தையும் நீங்கள் உங் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் வேறு எந்த டாப்பிக்லையாவது நான் வந்து வீடியோஸ் வந்து நீங்கள் கேட்டு இது வரைக்கும் நான் போடலை அப்படின்னா அதையும் நீங்கள் இந்த வீடியோவுக்கு இந்த கமெண்டில் வந்து நீங்கள் ரிமைண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நான் அடுத்தடுத்து அந்த வீடியோஸ் வந்து போடுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் கேட்ட ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பையும் ட்ரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பையும் அடுத்தடுத்து வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு வரும் நீங்கள் அதனால் தொடர்ந்து என்னோடய சேனலை பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தேவையான கைடன்ஸ் அதே மாதிரி பேப்பர் பப்ளிகேஷன் இந்த மாதிரி இதுக்கு உங்களுக்கு கைடன்ஸ் தேவை ரிசர்ச் வந்து எப்படி பண்ணுறது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தீசிஸ் வந்து எப்படி எழுதுறது இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு ரிலேட்டடான டாபிக் வந்து உங்களுக்கு நான் போஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதையும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொன்னீங்க அப்படின்னா நான் வந்து அந்த மாதிரியும் நான் வந்து டாபிக்ஸ் வந்து போடுறதுக்கு அது வசதியாக இருக்கும் சரியா இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ If you like this video please don't forget to subscribe share like and click the bell button if you have any more doubts you can write your doubts in the comment section below thank you